El nuevo monarca británico hizo su primer discurso al Reino Unido el pasado viernes mientras una multitud se reunió frente al Palacio de Buckingham para escucharlo. Durante su discurso, además de honrar a su madre, Carlos III también elogió a su hijo mayor William y a su ahora reina consorte Camila. I speak to you today with feelings of profound sorrow. Throughout her life, Her Majesty the Queen, my beloved mother, was an inspiration, an example to me and to all my family. As the Queen herself did with such unswerving devotion, I too now solemnly pledge myself throughout the remaining time God grants me to uphold the constitutional principles at the heart of our nation. And wherever you may live in the United Kingdom, or in the realms and territories across the world, and whatever may be your background or beliefs, I shall endeavor to serve you with loyalty, respect, and love. En 1969, Carlos fue coronado formalmente como príncipe de Gales, título que le heredado a su primogénito uh, William. William. Now assumes the Scottish titles which have meant so much to me. Today, I am proud to create him Prince of Wales, to Wissog Cymru, the country whose title I've been so greatly privileged to bear during so much Of my life and duty. En su primer día de reinado, Carlos III llegó al Palacio de Buckingham, en donde se encontró con varias personas que habían llegado hasta ahí para recibirlo y rendir tributo a su difunta madre, la reina Isabel II. On behalf of all my family, I can only offer the most sincere and heartfelt thanks for your condolences and support. They mean more to me than I can ever possibly express. And to my darling Mama, as you begin your last great journey to join my dear late Papa, I want simply to say this. Thank you. Thank you for your love and devotion to our family and to the family of nations you have served so diligently all these years. May flights of angels sing thee to thy rest. Tras dar su discurso en una ceremonia histórica, el rey Carlos III es proclamado rey tras la muerte de la reina Isabel II y firmó dos copias de su juramento, así como sus dos testigos, el príncipe William y Camila Parker, que también firmaron estos documentos. Para elocuencia, Citlali Bejarano.